Ja. Vi skal prøve at se på, hvordan man kan bruge masse eller dobbeltintegraler til at bestemme masse midtpunkt og masse af vilkårlige 2D-objekter. Og øh, ideen er, at man kan tage et øh, 2D-objekt og så beskrive det øh, ved hjælp af en, en kurve, der ligger for neden og en kurve, der ligger for oven. Nu har jeg lige øh, skitseret to ting. Det kan for eksempel være x plus 1 over x som den funktion er her og den anden funktion her, det kan så være 4 minus 0,2x og så har x og y her Hvis vi så er interesseret i at, at bestemme det areal, der ligger her mellem de to kurver så kan vi gøre det både ved hjælp af et øh, almindeligt integral vi kan også lave det ved hjælp af et dobbelt integral øhm. Og, og hvis vi først øh, ser på, på det almindelige integral, så kan vi prøve at se, jamen, hvordan har det egentlig noget at gøre med, med dobbeltintegralet. For, for det vi skal prøve at se på, det er, vi skal først hitte ud af, jamen, hvor starter vi og hvor slutter vi. Så vi har en x1-værdi og en x2-værdi her. Den bliver vi nødt til at kende. Og så kan vi så lave integralet op over det stykke, så integralet skal gå fra x1 op til x2. Og i det her område, så skal vi så tage den ene funktion og trække den anden funktion fra. Hvis vi nu kalder det her f1 af x, og den her kalder f2 af x. Så er det lidt lettere ved at skælne, hvad der er ved. Så for at finde ud af, hvad jeg er her, så skal vi tage den øverste funktion, det er tilfælde f2. I hvert fald mellem et x1 og x2 Vi skal sige f2 x minus og så f1 af x og så dx Nu vil sikkert mene, at man skal have en parentes omkring her for at være helt sikker på, hvad det betyder Men det her, det er faktisk præcis det samme som et dobbelt integral der går fra ja, egentlig samme interval her på x fra x1 til x2 og så har vi så øh, endnu et integral, der er det, det er dobbelt, som går fra øh, f1. Der afhænger af, altså værdien af f1, der afhænger af x, op til værdien af f2, der også afhænger af x, over værdien 1. Og det var så integralt over y, det var den her del. Altså, det var det ene integral, og så har vi så dx, der, der var den anden integral. Og det er egentlig den samme måde at, at skrive det på. Så skal man beregne øh, dobbeltintegralet af for eksempel et areal, jamen, så har man dobbeltintegralet, så skal man integrere over værdien 1, og så med hensyn til, til arealet. Så det er sådan den, den helt kompakte måde at, at skrive det på. Det kan så beregnes i matematika enten på den her måde, som et enkelt integral, men man kan også løse det på den her måde. Det kommer vi til at se på lige om lidt. Øhm, Udover det, så kan vi også bestemme masse midtpunktet. Og det foregår så efter et øh, lidt andet integral. Hvis vi ser på masse midtpunktet i x-retningen, center of mass i x, så er det givet ved et dobbeltintegral over x, så delt med det af, og så tilsvarende delt med dobbeltintegralet over 1, og så det af. Og øh, sådan er, er den defineret, kan man sige, øh, men det giver egentlig også rimelig god mening. Hvis man tænker på en gammeldags vægt, man skulle have, eller balancestang, at man havde øh, tre masser fordelt over en stang her, og så okay, hvor masse midt på med. Hvor man så skal sige, jamen, man skal dele med den samlede vægt, så det er m1, m2 og m3, og selvfølgelig på pladserne x1, x2 og x3. Masse midtpunktet af, af det her, det er så 
m1 gange x1 plus m2 x2 plus m3 x3 delt med, og så den samlede masse. Og det er faktisk det samme, vi går ind og gør herover. Her laver vi dobbeltintegralet, hvor vi har ganget hver punkt, vi tager med med x, ligesom vi har gjort herover. Og så mangler vi at tage den samlede masse med, eller det samlede areal. Og det er så det, vi har hernede. Så det er faktisk den samme måde, man gør det på. Tilsvarende med øh, masse med punktet i y-retningen. Hvor den så ser ud på, på den her måde. Sådan her. Så det vi mangler nu, det er egentlig bare at køre det her ind i Mathematica og se om, om vi kan få noget fornuftigt ud af det. Så øh, jeg fik lige fat i Mathematica her. Og det gør en eneste større. Så, der, så har vi en chance for at se hvad der er. Herude, der har jeg først defineret de to funktioner, vi havde fat i før med f1 og f2 det var også en rigtig måde at have gjort det på og så har jeg plottet de to funktioner så det vi mangler nu det er at finde ud af hvor stort er arealet mellem de to kurver altså løs det her integral eller det integral der står herover. og så derefter så skal vi også løse det her masse med et punkt men øh, først så ser vi lige på areal Og den måde man kan, kan løse det på, det er at sige, bruge integrate til at lave dobbelt integral med. Vi skal integrere over værdien 1, og så skal vi så have de rigtige grænser ind. Så vi skriver 1, og så kan vi skrive x grænserne ind. Så vi vil integrere med hensyn til x fra øh, x1 til x2. Og tilsvarende fra, skal vi integrere over y værdier fra, og så skal vi have den nedre y-værdi, der var fnc1 op til fnc2 og så bør vi have resultatet her der er lige det problem, vi har ikke bestemt hvad x1 og x2 men øh, det kan være at den dukker op i, i beregningerne ellers så ser det her bare rigtig grimt ud vi kører lige abort fordi inden vi kan komme videre skal vi vide hvor de her to værdier skærer hinanden så uh, find root Det gør den omkring en værdi på en halv Det gør den faktisk lige præcis ved en halv Den havde jeg så ikke luret, men uh, Jeg skal lige have tjekket, at det her rent faktisk giver en fornuftig værdi. Det gør den. Så x lige. Den er den værdi. Det er vel også cirka her. En halv det her omkring, og så en kvart. Jo, det er nok ikke helt skævt. Så det var den ene ende, vi skulle have løsning i, og så har vi en anden sted her omkring 3,1. Og det passer så også meget godt. Ja. Så jeg gemmer lige resultatet af de her res1 og res2 variable. Og så kan jeg nemlig indsætte øh, værdierne her, og så får vi så udtrykket her, jamen hvad er det vi, vi mangler. Og det er så heller ikke det rigtige. Hvis jeg har forsøget tingene rigtigt, så skal den her nu indeholde x, og så øh, værdierne i de to ender. Det gør den også. 
Så den størrelse her skal jeg så have sat ind hernede Next limit skal jeg lige have kan, Fordi så har vi styr på hvad der er hvad Sådan der Og så ender jeg med at få en fin værdi ud for, for min integrate Som siger at arealet af den her funktion Det er de her 3,16 Så, så areal bestemmes til øh, 3,16 Yes Og så mangler jeg så at bestemme hvor masse mit punkt skal være Og det kan vi jo så gøre tilsvarende I stedet for den her integrate og så egentlig tage to integrator og dele med hinanden Den ene hvor vi ganger med x Så får vi et øh, masse midtpunkt I x på 1,37 Så ser x bestemmes til 1,37 Tilsvarende i y-retningen Bestemmes den værdi til at, at være 3,02 Så må vi lige prøve at se, om man passer det her nogenlunde overens med, med vores udgangsfigur Så jeg prøver lige at tage figuren her Og rette lige akserne lidt til Så har vi Sådan der Så begynder vi at have noget Nogenlunde fornuftigt at se på Jeg skal lige se om jeg kan sige copy Jeg gemmer den lige som En PNG kunne være fint Sådan der Og så må jeg lige se om jeg kan få lov til at åbne den her i, i GIMP Det kunne da godt Jeg skal lige have, have flyttet den på plads her noget. Og så sådan der. Og så har vi nemlig funktionen inde her, og så kan vi prøve at, at tegne lidt på den og se, jamen passer det godt nok overens med, med det vi vil forvente. Og jeg kan stadigvæk tegne. Først og fremmest kan vi prøve at se på arealet. Vi kan se, at højden af figuren det er fra måske op fra 4 og så ned til 2. Så vi har en højde meget groft på, på cirka 2 2 kommer 0 måske også lidt for groft og så tilsvarende i, i den her retning der går den så fra 3 ned til omkring 0 så der er en størrelse på, på 4 og så areal det kan vi sige det er cirka 2 gange 4 lige med 8 og så hvis vi prøver at tegne den her figur ud i vi har taget udgangspunkt i Så fylder den måske Halvdelen øhm. Så areal af firkanten Er cirka det her Og så figuren er halv så stor Så vi får en størrelse på cirka 4 Og det passer vel egentlig også meget fint med at vi har bestemt den til 3,16 Tilsvarende så skal vi prøve at gætte på hjem, hvor ligger masser midtpunktet Og øh, 
der kan man prøve at se lidt på figuren og gætte på, jamen det er nok omtrent et punkt her. Det er ikke voldsomt præcist, men det er trods alt en cirka ind i midten af figuren. Og der kan vi så aflæse x-værdieren til øh, 1,1, 1,2, 1,3, cirka 1,3, og værdien herover i værdien det er 3,0 eller sådan, der er omtrent. Og de to værdier kan man så igen prøve at sammenligne med, med det herover, og det passer jo rigtig fint. Så areal det stemmer overens med vores forventninger, x-koordinaten til masse midtpunktet stemmer overens, og y-koordinaten til masse midtpunktet stemmer også overens. Så så har man lidt ligesom tjekket, at det man har lavet, det faktisk også giver et rigtigt resultat. Så er man rigtig godt på vej.